Pomože Bog, braće i sestre, danas je praznije Sveti Nektar je Eginski. Želim da vam kažem nešto o njegovom životu. Sveti Nektar je Eginski, krštano imamo Bješe Anastasije, rođen je u Silivri i Trakijskoj 1.10.1846. godine. Roditelj mu Bješe je Dima i Vasilika. U svojoj 14. godini otputova u Carigrad gdje počne raditi u trgovačkoj radnji. Mnogo je voljeo da čita i da pravi knjige od papira, pa je u svakom slobodnom trenutku čitao dosta duhovnih knjiga svetih otaca. Često je išao i na bogosluženja i od malena je imao želju da se zamoneši. Kada napuni 20 godina, napusti Carigrad i posta učitelj na ostrovu Hiosu, gdje je proveo 7 godina. Često je propovjedao u crkvama i ne samo djeci u školi, nego i odraslim osobama. Godine 1987. se zamonaši u manastiru na Hiosu, dobivši ime Lazar, a nakon godinu dana je rukopoložen za djakona, gdje je dobio ime Nektarije. U ovom manastiru je ostao još dvije godine. Imao je veliku želju da studira teologiju, ali nije bio u novčane mogućnosti. Jedan dobri čovjek mu je dao priliku da studira teologiju na njegov trošak i tako mu se ostvarila želja. Nakon fakulteta otišao u Aleksandriju gdje je kasnije vršio dužnost kao propovjednik i sekretar Aleksandrijske patrijaršije. I nakon tri godine je poslan za episkopa Pentapolskog. Mnogo ljudi su bili zavisni i počeli su govoriti laži o svetom nektarju, kao da bi se on popao na patrijaršijsko presto i mnogo su ga klevetali. Tadašnji patrijah povjerovati lažima i sveti nektar je morao da napusti patrijašiju i grad. Dosta puta je sveti nektar je pokušavao da objasni situaciju, ali uzavud. Narod je mnogo tugovao jer su znali da sveti nektar je nije ništa pogrešno učinio. Bio je čak i lišen službe i ostao je bez novca. Nakon nekoliko godina postavljen je za upravnika Rizarijeve bogoslovije u Atini sve do godine 1908. Kasnije se povukao u manastir i dalje je propovjedao i poučavao narod. Pomagao si romašnjima i učio malu djecu o Bogu. 1898. otišao je i na Svetu goru. Imao je veliku želju da osnovi jedan manastir i našao je na ostrovu Egini, pored gore, Paljuhoron, dobro mjesto. Uz blagoslov atinskog arhijepiskopa Teoklita osnova Sveti Nektari 1904. godine ženski manastir koji je posvećen Svetoj Trojici. Kao duhovnik i sveštano služitelj se preseli u novo osnovani manastir u kojem je provede ostatak svog života. I nakon toliko puno iskušenja ipak nije prestao da voli gospoda i da piše mnogo duhovnih korisnih knjiga Masa ljudi su mu išli i tražili savjet, utjehu i blagoslov. On se upokojio 8. novembra 1920. godine. Divan je gospod u svetima svojim. Amin.